നമ്മള് മുന്നേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ടൈംസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നാമത്തെ ആളെ ആപ്പർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെയാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെയാണ് ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എന്താണ് ഐ എസ് ഒ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുന്നൊരു വീഡിയോയില് ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാണാത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അത് കാണാം ഓക്കെ അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് നിർത്താനൊക്കെ കഴിവുണ്ട് ഈ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ തുടങ്ങല്ലേ അപ്പോ എന്താണ് ഈ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്താന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് ഷട്ടർ എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കണല്ലേ അപ്പൊ ഷട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കടകളുടെ മുന്നിലൊക്കെ നമ്മൾ ഷട്ടർ ഇടുന്നതാണ് അതായത് കടയിനെ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനൊക്കെയാണ് ഷട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ഉള്ളിലും ഇതുപോലെ ഒരു ഷട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ബേസിക്കലി ക്യാമറയുടെ ഉള്ളിലെ സെൻസറിന് മുന്നിലായിട്ടാണ് ഒരു ഷട്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സെൻസറിനെ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ മുന്നേ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് സെൻസറിൽ തട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൻസറിന് മുന്നിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഷട്ടർ കൊണ്ട് വെച്ചാല് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഷട്ടറിന്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് സൂര്യനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി സൂര്യനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കൂലേ കാരണം അത്രധികം പ്രകാശമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് മാത്രല്ല അങ്ങനെ കുറെ നേരം ലൈറ്റ് തട്ടുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന മൊത്തം ഒരു പ്രകാശം മാത്രമാണ് അല്ലെ ചുറ്റുള്ള ഒന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല പ്രകാശം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കാരണം അത്രയധികം ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ സൂര്യനിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് തട്ടുന്നത് അപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്ന ബേസിക്കലി ഒന്നുമല്ല ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ കണ്ണില് ലൈറ്റ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആകെ കൂടി കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്രകാശം മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയുടെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നു ക്യാമറയുടെ സെൻസറിൽ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെൻസറിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രകാശം മാത്രമായിരിക്കും വേറെ ഒരു ഡാറ്റയും പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് കൂടിയ ഒരു അതായത് മുഴുവൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഷട്ടർ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എത്ര സമയത്തോളം നമ്മുടെ സെൻസറിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടുന്നു എന്നതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഷട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലൈക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ കൺപോളെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ സെൻസറിന്റെ കൺപോളെ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എത്ര നമ്മള് എത്ര സമയത്തോളം നമ്മൾ തുറന്നിടുന്നു അത്ര സമയത്തോളം മാത്രമാണ് അവിടെ ലൈറ്റ് തട്ടുള്ളൂ അത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് ലൈറ്റ് തട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി എവിടെയാണ് ഈ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വളരെ കൂട്ടിയിടേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറച്ചിടേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ അവസ്ഥ നോക്കാം ഷട്ടർ സ്പീഡ് വളരെ കൂട്ടിയിടുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വളരെ കൂട്ടിയിടുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലേ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്ന വസ്തുക്കളുടെ സ്റ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല ഇപ്പൊ നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാറാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാറിന്റെ ബ്ലർ ആവാത്ത ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരാൻ പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂട്ടിയിടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വളരെ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുക്കളുടെ സ്റ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വളരെ കൂട്ടിയിടുന്നത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് വളരെ കൂട്ടിയിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ആ മുന
അതായത് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്താൻ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതേസമയം കാർ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് സഞ്ചരിച്ചാൽ എവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തും അല്ലേ അതേസമയം അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ട് എത്തും അതേസമയം നിങ്ങൾ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും ഒരു കുറച്ച് ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കാർ നീങ്ങുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷട്ടർ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാറിന്റെ സ്റ്റിൽ ആയി നിൽക്കുന്ന ഇമേജസിനെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വളരെ കൂട്ടിയിടുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോ സെക്കൻഡോ മില്ലി സെക്കൻഡോ അത്രയും സ്പീഡിൽ ഷട്ടർ വന്ന് അടയ്ക്കാനും പറ്റും ആ ഒരു കാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ ലൈറ്റിനെ പിടിച്ചെടുത്ത് അത് ഫോട്ടോ ആക്കി മാറ്റാനും പറ്റും ഇതാണ് അതിന്റെ പിന്നിലെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിടുന്നതിനുള്ള ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഷട്ടർ സ്പീഡ് വളരെ കുറച്ചിടേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എവിടെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് രാത്രി ഈ കാറുകൾ സഞ്ചരിച്ച ആ വഴി മാത്രം ആ ലൈറ്റ് മാത്രമായിട്ട് കാണുന്ന അത്തരം ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് വളരെ കുറച്ചിട്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറച്ചിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല അതായത് സെൻസറിൽ അപ്പൊ കൂടുതൽ സമയം ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ബേസിക്കലി അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഫോട്ടോസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നമുക്കറിയില്ല രാത്രി സമയത്ത് കാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ബാക്കിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കാറ് സഞ്ചരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം ലൈറ്റുകൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക്കലി കാറ് സഞ്ചി ആ സ്പീഡ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറച്ചിടും ഓക്കെ അതായത് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം ആ ഷട്ടർ അങ്ങ് പൊന്തിയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കാർ ഇവിടെ നിന്ന് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ആ കാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചം മൊത്തം ലൈറ്റ് മൊത്തം നമ്മുടെ സെൻസർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഒറ്റ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഈ മിൽക്കി വേഡ് ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിലും ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് തുറന്നിട്ടിട്ടാണ് ഇത്തരം മനോഹരമായിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതും വളരെ കൂട്ടുന്നതും വളരെ കുറയ്ക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് അതായത് ഈ ഷട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നത് സെക്കൻഡിലാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ രീതിയിലാണ് അതിന്റെ സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് നിങ്ങൾ കൂട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ സ്പീഡ് കൂട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ ടെൻ എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എങ്കിൽ അത് ബേസിക്കലി കാണിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിനെ നിങ്ങൾ പത്ത് ഈക്വൽ ഭാഗമായിട്ട് ഈക്വൽ ടൈം ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന് എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും അതാണ് ബേസിക്കലി അതിന്റെ ഷട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരോഗിക്കണം ഒരു സെക്കൻഡിനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു എളുപ്പ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ മിനിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ വൺ ബൈ ടെൻ മിനിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സെക്കൻഡ് അല്ല അപ്പോ വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്